大家好，今天是二零一六年的十一月二十号。今天要介绍一个软体，它是一个 VR 下的一个小工具，它叫做 Open VR Desktop Display Portal。那它是一个可以把一个视窗的画面汇入到 VR 头盔里面去的工具。它目前支援 v i v e 和 Oculus Rift。那它。在 Oculus Rift 的相容性比有比较差一点，它这边有强调说 ，HTC 几乎是百分之百的相容，但是 Oculus 它有一些游戏它不相容。好的，我先开启这个程式。哦，这程式只要解压缩就可以直接执行了。啊，这个软体我得说，它是一个就算它需要付费，我也愿意买的软体。啊，这是桌面。那如果像说我现在要截取听取的聊聊天室，我现在没有在直播哦。我前几天直播的时候我有用到，哦，可以从这边去找到听取在哪里，这里好找到了啊。然后它这个画面，那我们可以把边边角角稍微裁掉一些，好比说我现在要裁掉，哎、欸，我看看啊，好比说我现在。哎、欸，我先让各位看一下 VR 里面看到的画面怎么样。现在我把汇入之后，它就会丢丢到正面去了。那么我现在只要边边角角的话，那我可以在这边把边缘给裁掉一些，裁掉八八百看看啊，还不够，那我看裁掉。先把好了，哦，这样踩太多了。OK， 这样我就踩掉边缘，那上面我给踩掉一点，这大概踩个两百应该就有。下面因为我自己不能不能打字嘛，所以我会把下面踩掉一些。不过下面和右边呢，它必须用复制来输入。这样，好，这样子，哦，这样子这个框就会。我现在汇入到 VR 头盔里面看到的画面就是这个框。我现在我把画面切切到 VR 的画面，就像这样子，这个框。好，当然我可以挪动它的位置。好，像这样，那我就可以去把它给往旁边跑一点。如果你不确定的话，你可以把近视近视框给拉出来看哦。这数字可以超过它的平面，它的预设值，像它现在 x 这个轴是 x y z 的位位移，那这边三个就是它的转旋转。那如果你把花鼠停留在上面，都可以看到 x 轴、y 轴、z 轴的位置，相对位置。x 轴是它的横的位置，横的移动，然后 y 的话就是它的高度，像这样。高度，我把它还原到二。那 Z 轴的话就是靠近，想让它靠近我们一点，远离一点，靠近一点。如果你要它大一点，就让它大，让它靠近一点。那因为我们不希望它挡到我们游戏画面嘛，那我们就可以把它跑到弄到边边角，边边缘一点，看再过去一点看看。不要太低，免得你你要低头看它。然后远一点，还是近一点好了。哦，然后再来再让它的，我现在要让它稍微偏向我，不然我这样看过去，它是它是这个样子。啊，从预览框可以看到它是没有正对我的。那我现在稍微让它转一点，转个三十度。好像不够，转个四十五度好了。OK， 那么这样我只要往头往旁边转就可以看到它了。像是如果说你要玩的是前方一百八十度游戏，可以把它拉更更旁边一点。OK， 那么我就得转头转更多才可以看得到看得到它。
，甚至你可以把它设定到背后去。对，那么我就开那个重装5 D 来测试一下，把画面切到 B R 画面，这个框它就一直在那里。先找一个比较单纯的游戏，戏率是剩在哪？啊，这样，这里不要跑，它不会不见啊，一直都在那，甚至你可以在这边跟它互动。那互动这个我还没摸摸得很清楚。所以就是，如果说你有在做直播，或者说你需要的话，你可以把，呃，像是监视器或者是 w e b c a m 的画面汇进来，好，那么你就可以随时看到说，你就不用说特地把头盔拿掉才能看到，看到那旁边那些资讯，啊，如果说你在做直播啊，你可以转头看一下，就知道聊天室里面人家在讲，观众在讲什么，那你就可以直直接用对白去回复他，直接就直接用。就语语音就可以回复跟观众互动，好、哦，这是一个非常方便的功能。好的，那这个介绍就做到这里哈、哦，那我也没打算真的真的下去打电动哦。好的，这是今天的这个叫做我看一下，我记在哪里？今天的 Open VR Desktop Display Portal 的一个介绍。那它是一个非常有用的小工具啊！它说真的，它支援 HTC Vive 和 Oculus Rift， 那它可以让你让你把一个任何一个桌面视窗汇入到 VR 头盔去，然后又能够正常运作。那你可以用来及时监控一些资讯，好比是聊天室，或者是说监视器啊，或者说你你有在玩股票啊，你可以把股票画面弄进来，甚至你要夸张一点，把这个画面。整个变成一个多重屏幕，那都是办得到的事情。好的，今天的介绍就录到这里啊、呃。如果你有什么心得感想，请在下面留言。好的 ，Goodbye。嗯